নমস্কার দ্য বেঙ্গল পোস্টের পর্দায় সকলকে স্বাগত উচ্চ মাধ্যমিক শুরু হচ্ছে বারোই মার্চ আর কয়েক দিন বলবো না কয়েক ঘন্টা মাত্র বাকি আমরা বিভিন্ন বিষয়ের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরামর্শের জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষকদের কাছে হাজির হচ্ছি আজকের বিষয় বাংলা আমাদের সঙ্গে আছেন ইন্দা কৃষ্ণনাথ হাই স্কুলের বিদ্যানিকেতনের বাংলার সহকারী শিক্ষক দীর্ঘ কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষক রবীন ঘোষ স্যার আপনাকে স্বাগত স্বাগত প্রথমেই বলি আসন্ন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের যারা পরীক্ষায় বসতে চলেছে তাদের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা তোমাদের প্রতি আমি যেটা বলতে চাই দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে আমি যেটা দেখেছি বিষয় বাংলা বলে তোমরা ভয় পেয়ে যেও না ভাষা ও সাহিত্য বলে যেখানে নম্বর তোমরা কম পাবে এমন কিন্তু কোনো ব্যাপার নেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার যে পাঠক্রম উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ প্রবর্তিত সেখানে কিন্তু তোমাদের নম্বর তোলার একটা ভালো জায়গা আছে আর পাঁচটা বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে আজ কিন্তু সময়ের প্রবাহে বাংলাও একটা স্কোরিং পেপার প্রথমেই বলি তোমাদেরকে নব্বই বা তার উপরে পাওয়ার জন্য প্রথমেই যেটা দরকার যে এম সি কিউ এবং এস এ কিউ আঠারো এবং বারো তিরিশ এই যে তিরিশ নম্বর এই তিরিশে তিরিশ পেতে হবে তিরিশে তিরিশ কিন্তু যারাই পাবে তাদের নম্বরটা কিন্তু নব্বইয়ের উপর অবশ্যই যাবে এগিয়ে যাবে অনেকটা এগিয়ে যাবে তারা অনেকটাই এগিয়ে যাবে তো এই তিরিশ নম্বর পাওয়ার জন্য তোমাদেরকে আমার যেটা পরামর্শ সেটা হলো শেষবারের মতো পাঠ্যাংশগুলিকে গদ্য বা কবিতা নাটক নাটক সাহিত্যের ইতিহাস এইগুলো আমার বাংলা থেকে এম সি কিউ বা এস কিউ আসে না যাই হোক এগুলোকে তোমরা শেষবারের মতো পড়ো শুধু পড়ার জন্য পড়া নয় একটু বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি একটু সন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে লেখাগুলোকে পড়ো অর্থাৎ এর পরতে পরতে যে সমস্ত জায়গাগুলো লুকানো আছে সেগুলো সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা দরকার একটা স্বচ্ছ ধারণা দরকার যেখানে কিন্তু তোমাদের মধ্যে পরীক্ষার হলে গিয়ে পাজেল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না অর্থাৎ ডিটেল স্টাডি একমাত্র পারে তোমাকে সেলফ কনফিডেন্স দিতে আর সেই সেলফ কনফিডেন্সটা যখন তোমরা পাবে তখন কিন্তু কয়ে দাগ দেব না ক্ষয়ে দাগ দেব না গয়ে দাগ দেব এই ব্যাপারটা কিন্তু কাজ করবে না মানে পাঠ্যাংশ পড়ার কোনো বিকল্প নেই স্যারের কথাতে সেই জন্য বললাম যে সন্ধান পর্যবেক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পাঠ্যাংশগুলোকে শেষবারের মতো তোমরা মূল্যায়ন করো তাহলেই কিন্তু তোমরা তিরিশে তিরিশ এখান থেকে সহজেই পাবে আমার বিশ্বাস এরপর স্যারের কাছে আমরা প্রত্যেকটা ভাগ মানে গদ্য পদ্য নাটক আমার বাংলা এরপর তো প্রবন্ধ বা ইত্যাদি রয়েছে এই বিষয়গুলো নিয়ে জানব তার আগে পার্ট বি এবং পার্ট এ পার্ট বিটা স্যার এম সি কিউ এসে কিউ বলে দিয়েছেন তবু আরেকবার জেনে নেবো পার্ট বি বিষয়ে কিছু স্যারের যদি বলার থাকে বা পরামর্শ দেওয়ার থাকে না পার্ট বি বিষয়ে বারবার যেটা বলছি এখানে কিন্তু নোট পড়ার যে দৃষ্টিভঙ্গি চিরাচরিত যে প্রথা সেখান থেকে কিন্তু বেরিয়ে আসতেই হবে কারণ আমাদের যে নতুন যে পাঠক্রম এই পাঠক্রমে কিন্তু নোট পড়ার দিন প্রায় শেষ হয়ে গেছে সেলফ স্টাডি নিজের শিক্ষাটা একজন শিক্ষার্থী নিজেই সম্পূর্ণ করতে পারবে যদি সে বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পাঠ্যাংশগুলোকে বার বার পড়ে এতেই কিন্তু লোকানো আছে সাফল্যের চাবিকাঠি এরপর পার্ট বি সম্পর্কে তোমাদের টোটাল যা সিলেবাসটা যে তিরিশ নম্বর তোমাদের থাকছে এম সি কিউ এবং এস এ কিউ এরপর পদ্য থেকে একটি পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন গল্প থেকে পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন নাটক থেকে একটি পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন আন্তর্জাতিক গল্প বা কবিতা দুটো থেকে থাকবে যে কোনো একটা করতে হবে নাটকেও দুটো দেওয়া থাকবে যে কোনো একটা করতে হবে আমার বাংলা যেটা আগেই বলেছিলাম এখানে এস সি কিউ বা এম সি কিউ নেই 
কেবল মাত্র একটি দুটো দেয়া থাকবে দুটো প্রবন্ধ থেকে দেয়া থাকবে সেখান থেকে একটাই করতে হবে ভাষা তত্ত্বে পাঁচ নম্বর আর সাহিত্য ও সংস্কৃতি খুব গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে এখানে কিন্তু দশ নম্বর অর্থাৎ দুটো প্রশ্ন করতে হবে আর সবার শেষে থাকতে তোমাদের প্রবন্ধ বা রচনা এই তোমাদের সিলেবাস তো এই সিলেবাসে তোমাদের যা পড়েছ সেগুলো তো অবশ্যই পড়বে শেষ মুহূর্তে তোমাদের কিছুটা বলবো আমি যে সম্ভাব্য কিছু প্রশ্নের উপর একটু ভালো করে সন্ধান দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে হ্যাঁ গুরুত্ব আরোপ করে আমি তোমাদেরকে কিছুটা সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি তার মানে এই নয় যে এই পরীক্ষা এই প্রশ্নগুলো পড়েই তোমরা পরীক্ষা দিতে যাবে এগুলো তোমাদেরকে আরও সমৃদ্ধ করবে তোমাদেরকে আরও কিছুটা এগিয়ে রাখবে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে প্রথমেই গল্প বা বৌদ্ধ দিয়ে স্যার শুরু করছেন যেমন ভাত ভাত ছোট গল্প ভাত গল্প এই গল্পে আমার মনে হয়েছে এবার এই প্রশ্নগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ সব প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই তবু এগুলো একটু তোমরা দেখে গেলে গুরুত্ব দেওয়া আমার মনে হয় কিছুটা সুবিধা পেলেও পেতে পারো এবং ভাত গত বছর পড়েনি ভাত এই চ্যাপ্টারটা গত বছর ভাত যেহেতু গত বছর এখান থেকে কোনো প্রশ্ন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন অন্তত ছিল না তাই আমরা পাঁচ নম্বরের প্রশ্নের জন্য প্রথমেই নির্বাচন করলাম এখানে যে যে পঙ্ক্তিগুলো বা যে যে লাইনগুলো গুরুত্বপূর্ণ যেগুলোর উপর বিভিন্ন সময় উচ্চ মাধ্যমিকে প্রশ্ন হয়েছে বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেরকমই কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি আমি তুলে ধরলাম যেমন বাদার ভাত খেলে তবে তো সে আসল বাদাটার খোঁজ পেয়ে যাবে একদিন এখানে তোমাদের জানা উচিত বাদা কাকে বলে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি এই এরকম মনে হওয়ার কারণ কি বা যার নেই যা ঝড় জল মাতলার মধ্যে সেটা বিলীন হয়ে গেছে হয়ে গেছিল এই যে ভাগ্য বিড়ম্বিত উৎসব নায়ার জীবন কাহিনী এটিও কিন্তু মহাশ্বত দেবীর ছোট গল্পে প্রান্তিক মানুষের হতভাগ্য মানুষের ভাগ্য বিড়ম্বিত মানুষের যে জীবন চিত্র সেই চিত্রের নিরিখে উৎসব নায়ার যে জীবনের করুণ পরিণতি সেটা কিন্তু এখান থেকে একটা ভালো প্রশ্ন হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে অর্থাৎ এই দুর্যোগটা উৎসবের জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল প্রশ্ন হতে পারে বা এই সংসারে সব কিছুই চলে বড় পিসিমার নিয়মে বড় পিসিমা কে গল্পে তার চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায় এ ধরনের প্রশ্ন বা দাঁতগুলো বের করে সে কামটের মতোই হিংস্রভঙ্গি করে কার প্রতি কে কার প্রতি এমন আচরণ করে তার এরূপ আচরণের কারণ বিশ্লেষণ করো এগুলো কিন্তু ভাত গল্পের জন্য দেখে যেতে পারো সামগ্রিক গল্প তোমরা পড়বে আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রশ্নও পড়বে এগুলোর উপর একটু গুরুত্ব আরোপ তোমরা করতেই পারো তো পড়তেই হচ্ছে আমাদের এম সিকিউ এবং এস এর জন্য এরপর আমরা চলে যাব পরের ভারত ভারতবর্ষ ভারতবর্ষের ভারতবর্ষ গল্পের জন্য আমি যে যে লাইনগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছি এবারে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য এবারে সেগুলো বলছি শেষ রোদের আলোয় সে দূরের দিকে ক্রমশ আবছা হয়ে গেল কার কথা বলা হয়েছে সে ক্রমশ আবছা হয়ে গেল কেন তারপরই দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য অদ্ভুত দৃশ্যটি কি দৃশ্যটিকে অদ্ভুত বলার কারণ ব্যাখ্যা করো কতক্ষণ সেই মারমুখী জনতাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারত কে জানে এখানে সে কে জনতার মারমুখী হয়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করো বা একই রকম প্রশ্ন ঘুরিয়ে দেওয়া যেতেই পারে দেখতে দেখতে প্রচণ্ড উত্তেজনা ছড়ালো চারিদিকে প্রসঙ্গ উল্লেখ করে উত্তেজনা ছড়ানোর কারণ ব্যাখ্যা করো হঠাৎ বিকেলে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল অদ্ভুত দৃশ্য কি এই ঘটনাকে ঘিরে দুই ধর্মাবলম্বী জনতার মধ্যে বচসা তর্কাতর্কি ও মারামারি হওয়ার উপক্রমের ছবিটি বর্ণনা করো ভারতবর্ষ ছোট গল্পটিতে অকাল দুর্যোগ সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হয়েছে তা নিজের ভাষায় লেখো এই প্রশ্নগুলো কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে হয়েছে কে বাঁচায় কে বাঁচে এরপর মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ির অবস্থা শোচনীয় মৃত্যুঞ্জয়কে তার বাড়ির অবস্থা শোচনীয় কেন দিন দিন কেমন যেন হয়ে যেতে লাগলো মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুঞ্জয় কেমন হয়ে যেতে লাগলো তার এমন হয়ে যাওয়ার কারণ কি এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কি কে কোন অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছে সে কিভাবে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করেছিল ওটা পাশবিক স্বার্থপরতা 
কে কাকে কোন প্রসঙ্গে উক্তি করেছে উদ্ধৃত অংশে তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও এই প্রশ্নগুলো তোমরা ভালো করে দেখে নিও এবার আমরা কবিতার আলোচনায় আসব গতবার শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের আমি দেখি কবিতা এসেছে গেছে তো এবার আমি আমি দেখি আর রূপনারায়ণের ফুলে ফুলে দুটো কবিতা এসে গেছে তো এবার আমি প্রথমেই যাব শিকার কবিতায় শিকার কবিতায় ভোরের যে পরিবেশ চিত্রিত হয়েছে সেটা ভালো করে জেনে নেওয়া দরকার এবং সেই পরিবেশটা কিভাবে করুণ হয়ে উঠেছিল কবিতা অবলম্বনে সেটাও আলোচনা করার বিষয়ে এ ধরনের একটা প্রশ্ন হতে পারে এই ভোরের জন্য অপেক্ষা করছিল কে অপেক্ষা করছিল তার পরিণতি কি হয়েছিল আগুন জ্বলল আবার এই আগুন জ্বলার কারণ কি কবিতার প্রথম অংশে জ্বলা আগুনের সঙ্গে এই আগুন জ্বলার যে তফাৎ দুটো আগুন জ্বলা যে তারপর তুলনামূলক আলোচনা একটা ভালো প্রশ্ন নাগরিক লালসায় নীল অমলিন প্রকৃতির মাঝে পবিত্র জীবন হারিয়ে যায় হিম শীতল মৃত্যুর আধারে শিকার কবিতা অবলম্বনে এই উদ্ধৃতিটির মর্মার্থ আলোচনা করো এবার যাব সমর সেনের লেখা নাগরিক কবি সমর সেন মুহুয়ার দেশ কবিতায় প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়া ফুল নামুক মহুয়ার গন্ধ আমার বলতে কার কথা বলা হয়েছে এমন কামনার কারণ কি ঘুম দ্বিতীয় প্রশ্ন বলছি ঘুমহীন তাদের চোখে হানা দেয় কিসের ক্লান্ত দুঃস্বপ্ন কাদের কথা বলা হয়েছে তাদের ঘুমহীন চোখে ক্লান্ত দুঃস্বপ্ন হানা দেয় কেন সেই উজ্জ্বল স্তব্ধতায় ধোঁয়ার বঙ্কিম নিঃশ্বাস ঘুরে ফিরে ঘরে আসে শীতের দুঃস্বপ্নের মতো মন্তব্যটি তাৎপর্য লেখো এই প্রশ্নগুলো তোমরা দেখে নিতে পারে ভালো করে এবার ক্রন্দরতা জননীর পাশে কবি মৃদুল দাসগুপ্তের প্রথম প্রশ্ন কবি জননীকে ক্রন্দরতা বলেছেন কেন কবি এখানে নিজেকে কোন ভূমিকায় দেখতে চেয়েছেন দ্বিতীয় প্রশ্ন আমি তা পারি না কবি কি পারেন না তার না পারার বেদনা কিভাবে তাকে আড়লিত করে যা পারি কেবল কবি কি পারেন এগুলো মিলে একটা প্রশ্ন কিন্তু থাকতেই পারে কবিতায় জাগে আমার বিবেক আমার বারুদ বিস্ফোরণের আগে কোন প্রসঙ্গে এই মন্তব্য এই মন্তব্যে কবির কোন মনোভাব প্রকাশ করেছে এবার আমরা যাব নাটকের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলীর খোঁজে দুটো নাটক দুটো নাটক থাকবে প্রশ্ন তোমরা তোমাদের পছন্দ মতো ভালো লাগার উপর নির্ভর করে যে কোনো একটি নাটককে বেছে নিও আমি দুটো নাটক থেকে কিছু সম্ভাব্য এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বের নিরিখে কিছু প্রশ্ন আমি নির্বাচন করে দিচ্ছি প্রথম নানা রঙের দিন প্রথমে আমি বলবো নামকরণের তাৎপর্য কারণ যে কোনো সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে নামকরণ একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তাই নাটকের নামকরণ কিন্তু অবশ্যই আমাদের ভালো করে দেখে রাখা দরকার অভিনেতা মানে একটা চাকর নাটকওয়ালাদের একমাত্র কর্তব্য এই ধরনের যে কথা রজনীকান্ত চাটুর্য বলেছে তার মধ্য দিয়ে তার যে গভীর তাৎপর্য ধরা পড়েছে এ ধরনের প্রশ্ন কিন্তু আসতেই পারে শিল্পকে যে মানুষ ভালোবেসেছে উক্তিটির মধ্য দিয়ে বক্তার মানসিকতার পরিচয় চরিত্রমূলক প্রশ্ন হিসেবে কালীনাথের চরিত্র রজনীকান্তের চরিত্র দুটোই আমরা দেখতে পারি এছাড়া একাঙ্ক নাটক হিসেবে সার্থকতা যেমন আমরা ছোট গল্প পড়েছি বিভিন্ন সময় দেখেছি যে গল্প এটি ছোট গল্প হিসেবে তার সার্থকতা সেরকম নতুন স্বাদের তোমরা এখানে পাচ্ছ ওয়ান অ্যাক্ট প্লে বা একাঙ্ক নাটক সে একাঙ্ক নাটক জিনিসটা কি একটু বুঝে নিও কারণ যে কোনো সময় একাঙ্ক নাটক হিসেবে নাটকটার কি সার্থকতা এ ধরনের প্রশ্ন কিন্তু তোমাদের জন্য হতেই পারে বিভাব বিভাবের ক্ষেত্রেও আমি বলবো নামকরণ নাটকের ক্ষেত্রে আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি তাই এখানেও নামকরণটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে অভাবের চিত্র বিভাব নাটকে কেমনভাবে ধরা পড়েছে তাদের অভিনয় দেখে আইজেনস্টাইন লিখেছিলেন আইজেনস্টাইনকে কাদের অভিনয় দেখে কি লিখেছিলেন আরেকবার মারাঠি তামাশায় বক্তা কি দেখেছিলেন কোন প্রসঙ্গে বক্তা এ কথা বলেছেন আরেকবার দেখো আরেকটা প্রশ্ন বলছি যে বুদ্ধিটা কি করে এলো তা বলি বক্তাকে বুদ্ধিটা কি তা কিভাবে এসেছিল এবার আমরা প্রবন্ধ আমার বাংলা পদাতিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তিনি সারা ভারত সারা বাংলা ঘুরে ঘুরে যে সমস্ত খণ্ডচিত্রগুলো মালা গেঁথেছিলেন তারই সংকলন বলা যেতে পারে আমার বাংলা সে আমার বাংলায় 
প্রথমেই যাব এবার আমি গারো পাহাড়ের নিচে গারো পাহাড়ের নিচে গিয়ে প্রথমেই আমি বলবো সেই গারো পাহাড়ের নিচে যারা থাকে তাদের জীবনযাত্রা তো সেই জীবনযাত্রা দেখো একটা কথা বলছি ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে যে বহু কাল আগে পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণনে অক্ষয় কুমার দত্ত বলেছিলেন যে তাহারা ভুবন প্রতিপালক হইয়াও আপনাদের উদরান্না আহরণে সমর্থ হয় না আর আজ এতকাল পরে সুভাষ মুখোপাধ্যায় কিন্তু আমাদের সামনে তুলে ধরছেন সেই ছবি সুতরাং এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হতেই পারে মানুষের জীবন জীবন চিত্র সে তাদের জীবন চিত্র যে এখন অন্ধকারাচ্ছন্ন সে অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন চিত্র আজ মানে লেখককে কবিকে কতটা আবিষ্ট করেছিল সেই বিষয়ে একটা কিন্তু প্রশ্ন আমাদের জন্য হতেই পারে তাই প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠল প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠল কেন সেই বিদ্রোহী কে নেতৃত্ব দিয়েছিল এ ধরনের একটা প্রশ্ন হতে পারে যেন রাবণের চিতা জ্বলছে তো জ্বলছেই কারা কি উদ্দেশ্যে আগুন জ্বালিয়ে রাখে বা তাদের কে কে কিভাবে সাহায্য করে এই ধরনের একটা প্রশ্ন হতে পারে এই যেন রাবণের চিতা কিন্তু হাতি বেগার আর চলল না হাতি বেগার আইন কি তার চলল না কেন এবার একটা নতুন স্বাদের রচনা মেঘের গায়ে জেলখানা এখান থেকে হতে পারে যে মেঘের গায়ে যে জেলখানা সেই জেলখানার পরিচয় সেখানে সাধারণ কয়েদিদেরকে পর কেমন অত্যাচার করা হতো এটা একটা ভালো প্রশ্ন হতে পারে আজ ইংরেজ নেই তবু আগের অবস্থা বহাল আছে বক্সায় কোন ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে যখন বক্সায় ইংরেজরা বন্দি শিবির করেছিল তখন সেখানকার পরিবেশ কেমন ছিল গায়ের লোকে ঠাট্টা করে বলে চোটটা সাধুর ছেলে হবে নির্ঘাত বিশে ডাকাত সাধুকে সাধুর জীবনের পরিচয় দাও এরপর আমি বলবো এটি বিশেষ রচনা হাত বাড়াও পঞ্চাশের মন্নন্তর আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘনায় মন অন্ধকারে যে রচনা সেটি হচ্ছে হাত বাড়াও আমার বাংলার অন্যতম একটি উৎকৃষ্ট আজও সেই দুটো জ্বলন্ত চোখ আমাকে থেকে থেকে পাগল করে সেই জ্বলন্ত চোখ ক্ষুধায় কৃষ্ণায় মানুষের অবহেলা হ্যাঁ কঙ্কাল সাজের চেহারা মানুষের নির্বাহে আসলে যে মানুষ শিকার হয় বলা যেতে পারে তারই ছবি তুলে ধরেছেন সে সময়টা বড় সুখের সময় নয় শান্তির সময় নয় সেই সময়ে মানবিকতার যে পদস্খলন ঘটেছিল তাকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় যেভাবে দেখেছেন এটা হাত বাড়াও রচনার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে এই রচনার সাথে কিছুটা আমরা কেবা চাই কেবা চে কিছুটা যেন মিল পাই অথবা সরু লিকলিকে আঙুল দিয়ে সেই সব খুনিদের সে শনাক্ত করছে কে শনাক্ত করছে কারা কাদের কেন খুনি বলা হয়েছে এ ধরনের তোমরা প্রশ্ন দেখে রাখতে পারো ভাষা বিজ্ঞানে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গতবারে ভাষা বিজ্ঞান ও তার বিভিন্ন শাখা সমন্বিত যে অধ্যায় সেখান থেকে প্রশ্ন এসেছিল আর তো এবার আমি সেজন্য প্রথমেই তোমাদের জন্য রূপতত্ত্ব যে অধ্যায় একটু ভালো করে তোমরা তৈরি করতে পারো রূপতত্ত্ব এবং শব্দার্থ তত্ত্ব মূলত এই দুটোর উপর আমি বেশি করে জোর দেব রূপতত্ত্বে প্রথমেই তোমরা ভালো করে দেখে নিও রূপমূল কাকে বলে উদাহরণ সহ স্বাধীন পরাধীন রূপমূল সম্পর্কে তোমরা আলোচনা করাটা এই আলোচনাটা যেন তোমাদের মধ্যে একদম কম্প্যাক্ট হয় ঠিকঠাকভাবে তোমরা জিনিসটা যেন বুঝে নিয়ে লিখতে পারো রূপমূল কাকে বলে এটি কয় প্রকার ও কী কী উদাহরণ সহযোগে বিভিন্ন প্রকার রূপমূলের ভাগ আলোচনা করো এখান থেকে এই প্রশ্ন হতে পারে মুন্ডমল শব্দ কাকে বলে উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করো প্রত্যয় কাকে বলে ব্যবহারিক প্রয়োগের অবস্থান অনুযায়ী প্রত্যয় প্রত্যয়ের কটি ভাগ ও কি কি উদাহরণ দিয়ে সেগুলো তোমরা আলোচনা করতে পারো পদগঠনের চরিত্রের ভিন্নতা অনুযায়ী সমাজগত প্রকার ও কি কি উদাহরণ সহযোগে যে কোনো দুটি সমাজের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো এ ধরনের প্রশ্ন তোমরা তৈরি করতে এই সমাজের ক্ষেত্রে স্যার দশম শ্রেণীতে মানে ক্লাস টেনে যেটা আছে সেটা লিখলেই হবে সেই সমাজের শ্রেণী বিভাগ হ্যাঁ সেই সমাজের শ্রেণী বিভাগটা কিন্তু এখানে কিছুটা যেন ব্যাখ্যানমূলক সমাজ এখানে কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে গেছে আইডিয়াটা তোমরা সেখান থেকে নিতে পারো অবশ্যই আইডিয়াটা কাজে লাগবে কিন্তু এখানে একটু মানে সেই নতুন পাত্রে পুরাতন পানীয় ব্যাপারটার মতো আর কি সেই বিরাঙ্গনা কাব্য দিয়ে আমরা যেন আলোচনা করে থাকি পুরানো সেই কাজে লাগবে কিন্তু এখানে একটু 
যেহেতু রূপতত্ত্ব বিষয়টা এখানে পদের ভাষা বিজ্ঞান দিয়ে সেটাকে ভাষা বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে এই যেটাও তাই ধারণাটা একই থাকবে একটু উপস্থাপনে পরিবর্তন এবার শব্দার্থ তত্ত্বের আমি যাব অধ্যায়ে এখানে আমরা প্রথমেই আলোচনা করব যে শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ কি 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 কারণে একটা শব্দার্থের অর্থ পরিবর্তন হতে পারে আর শব্দার্থ পরিবর্তনের যে বিভিন্ন ধারা ধারাগুলো এই ধারাগুলো সম্পর্কে উদাহরণ সহযোগে আমরা আলোচনা করে নেব এছাড়া শব্দার্থের উপাদানমূলক যে তত্ত্বটি সেই তত্ত্বটি সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব এবং এই তত্ত্বের যে সীমাবদ্ধতা সেটা সম্পর্কেও আমরা দেখে নেব উচ্চ অধ্যয়ন পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আমার এটা বলা এছাড়া তোমরা ধ্বনি তত্ত্ব থেকে দেখতে পারো অবিভাজ্য ধ্বনি কাকে বলে দুটি অবিভাজ্য ধ্বনির পরিচয় গুচ্ছ ধ্বনির পরিচয় আর সহধ্বনিমূল ও সহধ্বনির সম্পর্ক ধ্বনিমূল ও সহধ্বনি এই যে সম্পর্ক ধ্বনি এবং ভাষা বিজ্ঞান থেকে পড়ে গেছে হ্যাঁ দু হাজার উনিশে আর বাক্য তত্ত্ব থেকে একটা প্রশ্ন দেখা যেতে পারে গঠনগত দিক থেকে বাক্য ক প্রকার ও কি কি উদাহরণ সহযোগে যে কোনো এক প্রকার আলোচনা যে কোনো এক প্রকার বাক্যের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা এই ধরনের প্রশ্ন তোমরা দেখে নিতে পারো এবার আমি আসবো শিল্প ও সংস্কৃতির ইতিহাস দেখো শিল্প ও সংস্কৃতির ইতিহাসের প্রশ্ন উত্তর লেখার ক্ষেত্রে আমি প্রথমেই বলে দিই এখানে যেন এই ভাবের ঘরে চুরি না করা হয়ে যায় ভাবের ঘরে চুরি করলে হবে না এখানে তথ্য দিতে হবে ডাটা নির্ভর এখানে কিন্তু কেবলমাত্র ভাষার ফুলঝুরি বা আবেগের চেয়েও বড় কথা বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে আমরা যেটা বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সে বিষয় সম্পর্কে আমার কি কি তথ্য মজুদ আছে সেই তথ্যকে সুন্দর করে রিপ্রেজেন্টেশন করে আমি আমার মতো করে সেটাকে বিচার বিশ্লেষণ করব তথ্য দিতেই হবে ভালো নম্বর পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমেই আমি বাংলা সঙ্গীতের নিয়ে আলোচনা করব আলোচনাটা দেখতে বলছি বাংলা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাংলা গানের ক্ষেত্রে এবার আমি যাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি ওনারা হলেন রজনীকান্ত সেন অতুল প্রসাদ সেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নজরুল ইসলাম মান্না দে লোকসঙ্গীতের ধারা এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আমার মনে হয় এগুলো তোমরা ভালো করে তৈরি করলে এখান থেকে একটা প্রশ্ন তোমরা পেতেই পারো চিত্রকলার জগতে যারা নিজ নিজ প্রতিভায় উজ্জ্বল হয়ে আছেন তাদের সেরকম স্বনামধন্য কয়েকজন চিত্রকার এবার তোমরা দেখতে পারো অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নন্দলাল বসু রামকিং কর বেজ জামিনী রায় এছাড়া বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্য পট শিল্প চলচ্চিত্র দেখতে পারো সত্যজিৎ রায় ও ঋত্বিক ঘটক বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে বিধান চন্দ্র রায় প্রফুল্ল চন্দ্র রায় জগদীশ চন্দ্র বসু মেঘনাথ সাহা ঠাকুরবাড়ির বিজ্ঞান চর্চা এবং সত্যেন্দ্রনাথ বোস খেলাধুলার প্রতি আমাদের আকর্ষণ চিরকালীন তাই শিল্প সংস্কৃতির ইতিহাসে বাঙালির যে খেলাধুলা আছে সেই খেলাধুলাটাও একটু দেখে নিও দাবা ফুটবল সার্কাস এবং কুস্তি এবার আমি আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসছি প্রবন্ধ রচনা প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে চার ধরনের বিষয় দেওয়া থাকে মানস মানচিত্র বিষয়ক প্রদত্ত তথ্য সূত্র অবলম্বনে আর প্রদত্ত অনুচ্ছেদটিকে প্রস্তাবনা বা ভূমিকা স্বরূপ গ্রহণ করে বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে পরিণতি দানের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ এবং সর্বশেষ প্রতিপক্ষের যুক্তির অসারতা প্রমাণ করে সপক্ষে যুক্তিক্রম বিন্যাস করে প্রবন্ধ হ্যাঁ তবে সাধারণভাবে আমি ছাত্রছাত্রীদের বলবো মানস মানচিত্র এবং প্রদত্ত তথ্য সূত্র অবলম্বনে জীবনী নির্মাণ যেটা মূলত আমরা বায়োগ্রাফি লেখি একটা বেছে নিলে সুবিধে হয় যাদের মধ্যে লেখার হাত আছে বিষয়ের গভীরে যারা যেতে পারে তাদের জন্য সব পথই খোলা থাকলো সব পথই খোলা থাকলো পছন্দ অপছন্দের ব্যক্তিগত ব্যাপার তবে মানস মানচিত্রের জন্য আমি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছি যেগুলোকে এবার আমি সেগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরছি ভ্রমণের মূল্য চরিত্র গঠনে খেলাধুলা শিক্ষা বিস্তারে গণমাধ্যমের ভূমিকা বিজ্ঞাপন ও দৈনন্দিন জীবন ছাত্র জীবন পরিবেশ সচেতনতা বাংলা ঋতু বৈচিত্র্য বাংলার উৎসব বিভিন্ন ক্লাসে এমনকি এই সেদিন মাধ্যমিকেও তোমরা এই ধরনের রচনা প্রবন্ধ করে এসছো তাই এগুলো তোমাদের ক্ষেত্রে খুব একটা গুরুভার হবে বলে আমি মনে করছি না এগুলো তোমরা সহজেই দেখে নিতে পারো 
জীবনী নির্মাণ নিয়ে বলতে গিয়ে প্রথমেই বলবো যে বটবৃক্ষের ছায়ায় সমগ্র বাঙালি জাতি আশ্রয় নিয়েছে সেই উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ণ শ্লোক মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবার দুশো বছর পূর্তি তার তো সেই সূত্রে আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে অবশ্যই দেখে নেব কারণ তিনি আমাদের সামনে অক্ষয় বট ওনাকে আমরা দেখে নেব জীবানন্দ দাস সম্পর্কে আমরা দেখব সুভাষ মুখোপাধ্যায় ওনারও জন্ম হয়েছিল উনিশশো উনিশে তাই প্রায় শত বর্ষ হিসাবে আমরা ওনাকেও মূল্যায়ন করব এছাড়া কিছুদিন আগে প্রয়াত হয়েছেন সন্দেহ কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তার সম্পর্ক আমরা দেখব মহাত্মা গান্ধীর এবার তোমরা সবাই জানো সাধ্য জন্ম শত বর্ষ তাই হ্যাঁ সেই সূত্রে মহাত্মা গান্ধীকেও আমরা দেখব এছাড়া সৈয়দ মুজতবা আলী আমরা দেখে নিতে পারি এভাবেই তোমরা এগিয়ে যাও আশা রাখি সাফল্য তোমাদের দুর্গড়ায় স্যার তো প্রশ্নের বিষয়ে সব কিছুই বলে দিলেন সম্ভাব্য প্রশ্নাবলীও তোমাদের সুবিধার জন্য এবার যেটা গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ জেনে নেওয়া স্যারের কাছে যে এখন তো নব্বই শতাংশ নাম্বার প্রায়ই উঠছে তো নব্বই শতাংশ বা তার থেকেও বেশি নাম্বার পাওয়ার জন্য কিভাবে লেখা উচিত কিভাবে লিখলে ভালো হয় প্রথমেই বলি নব্বই শতাংশ নম্বর এমনিতেই আসবে এসসি এসএ কিউ এম সি কিউ তোমরা ঠিক করো আর গদ্য বা গল্প বা কবিতা বিষয়বস্তুটা ভালো করে বুঝে নাও নিজের মতো করে বিষয়টাকে ভেবে আত্মীকরণ করো তারপর সেটাকে তোমরা রিপ্রেজেন্টেশন করো অযথা নানা রকমভাবে শব্দের জাল বুনে সঙ্গে কারু মানে কর্ম সৃষ্টি করতে গিয়ে নিজের মূল প্রাসঙ্গিকতা থেকে দূরে সরে যেও না তাতে কিন্তু নম্বর কখনোই ভালো আসবে না বিষয়বস্তুটাকে আত্মীকরণ করার চেষ্টা করো পড়ার মধ্য দিয়ে বোঝার মধ্য দিয়ে ভাব প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাকেই খাতায় মেলে ধরো বিষয় বাংলা বলে বা সাহিত্য বলে কখনোই তাতে তোমরা কম নম্বর পাবে না অপ্রাসঙ্গিক কথা অপ্রাসঙ্গিক ঘটনাকে নিষ্ঠুরভাবে বর্জন করে কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর গভীরে পৌঁছে তাকেই তুলে ধরো তাহলেই কিন্তু তোমরা ভালো নম্বর তোমাদের জন্য রইল অনেক শুভেচ্ছা আর মাত্র কয়েক দিন বলবো না কয়েক ঘন্টা পরেই শুরু হচ্ছে বাংলা পরীক্ষা বারোই মার্চ অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে এই পর্ব এখানেই শেষ করলাম আমি মনিরাজ দ্য বেঙ্গল পোস্টের পক্ষ থেকে